നമസ്കാരം തേജസ് ഫംഗ്ഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷാജി കെ നായർ പല പല എപ്പിസോഡുകളിലും നമ്മൾ ഓരോ ഇതിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് എങ്ങനെ ഒരു ആരാധനാലയമാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നുകിലും ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പള്ളിയിലോ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് വീട് എപ്പോഴും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഹൈലി പോസിറ്റീവ് എനർജി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അത് ഓരോ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പ്രധാന വാതിൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ ലിവിംഗ് റൂം എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഡൈനിങ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം കിച്ചൺ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ടോയ്ലറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളുണ്ട് അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം സ്റ്റോർ റൂം എവിടെ വേണം സ്റ്റെയർ എവിടെ വേണം ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് നോക്കേണ്ടത് ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഞാൻ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വീടിൻ്റെ പ്രധാന വാതിൽ എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി കടന്നു വരുന്നത് വീടിൻ്റെ പ്രധാന വാതിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രധാന വാതിലിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആൾക്കാരുള്ള സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴും പ്രധാന വാതിൽ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം പല വീടുകളിലും ഞാൻ പോകാറുള്ളപ്പോൾ രണ്ട് പാളിയുള്ള വാതിൽ ബെറ്ററാണ് നല്ലതാണ് രണ്ട് പാളികൾ പക്ഷെ ഒരു പാളി അടച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റത് മാത്രം തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പാടില്ല രണ്ട് പാളി വാതിലും എപ്പോഴും തുറന്നിടണം എല്ലാവരും പ്രധാന വാതിൽ തുറന്നിട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരും ബോംബേയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫ്രണ്ടിലൊരു ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുമ്പ് ഡോറൊന്നും പാടില്ല എന്ന് ഫെങ്ഷുയിൽ പറയാറുണ്ട് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ അതിലൂടെ എയർ എയർ സർക്കുലേഷൻ നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രധാന വാതിൽ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം ആ പ്രധാന വാതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഇഞ്ചസ് ഉണ്ട് വിജാവരിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പാടില്ല ചില വീട്ടിലെ പ്രധാന വാതിൽ കൊത്തുറക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കും പ്രധാന വാതിലല്ല വീട്ടിലുള്ള ഒരു വാതിലും ഇതേപോലെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പാടില്ല അതിലെന്താ പറയുക ഇത് എണ്ണയോ ഓയിലോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ഇഞ്ചസ് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആക്കി സൂക്ഷിക്കുക കാരണം ആ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അവ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രധാന വാതിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി കടന്നു വരുന്നത് അത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മളത് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ദോഷം പല ദൂഷ്യം ദോഷം എന്നല്ല ദൂഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല വീടുകളിലും പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെരുപ്പ് വീടിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ ഊരിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ കയറിപ്പും ഒന്നാമത്തെ തെറ്റാണത് ഒരു വീടിൻ്റെയും നേരെ നടയിൽ ചെരുപ്പ് ഊരിയിടാൻ പാടില്ല വീടിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് മാത്രമേ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ടിട്ട് കയറാൻ പാടുള്ളൂ നല്ല ചൈതന്യം കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് തട്ടിയിട്ട് അകത്തോട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തുളസി തറയൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും ചെയ്യാറുണ്ട് പഴയ ഇല്ലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന തുളസി തറ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക എന്തിനു വേണ്ടി തുളസി തറ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ല എയർ സർക്കുലേഷൻ നല്ല വായു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ തുളസിയിൽ തട്ടി വരുന്ന വായു നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഹൈലി പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് എഫക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറ തോച്ചൊക്കെ വിളക്ക് എത്തിക്കുള്ളത് ഞാൻ വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വീടിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെരുപ്പ് ഇടരുത് സൈഡിലോട്ട് ഇടണം ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് നേരെ ബാ വാതിലിൻ്റെ പുറകിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോകും വാതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്ന് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്കിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് പോകും അതും ഒഴിവാക്കണം അങ്ങനെ ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രധാന വാതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ചെരുപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു ബോക്സൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിനകത്തൊക്കെ ചെരുപ്പ് കടിക്കും മാറ്റി ഇവിടെ ഇനി വയ്ക്കണം വാതിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോ
അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് സാധാരണ വീട്ടിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഡോർ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് വാതിലിൻ്റെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് ബെറ്ററാണ് ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ ദൃഷ്ടി ഗണപതിയുടെ ഫോട്ടോ വാതിലിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാൻ ബെറ്ററാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ പല ആൾക്കാരും പറയും ഫെങ്ഷയിൽ പക്വ മറർ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വയ്ക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരിക്കലും പക്വ മറർ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വയ്ക്കരുത് കാരണം അത് നമ്മളിലോട്ട് വരുന്ന ദോഷത്തെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു വീട്ടിലോട്ട് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പക്വ മറർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാം പാടുള്ള പല ആൾക്കാരുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്വ മറർ വേണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല കാരണം തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന വീട് നമ്മുടെ വരുന്ന ആ ഒരു ദോഷത്തെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാരണം മറ്റൊരാൾക്കൊരു ദ്രോഹം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം പക്വ മറന്നും അധികം ആരും യൂസ് ചെയ്യരുത് അഥവാ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിരമിഡ് ചെറിയ പിരമിഡ് കിട്ടും പിരമിഡൊക്കെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ കുറേ ഒക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പ്രധാന വാതിൽ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയ വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം കിഴക്ക് ദർശനമുള്ള വീട് ഞാൻ പല ഇതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിഴക്ക് ദർശനമുള്ള വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കിഴക്കിൽ തന്നെ ഈസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് ഡയറക്ഷൻ വരും അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വരെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് വരെ ഈസ്റ്റാണ് വരുന്നത് ഇത്രയും ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്നത് അതിന് മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് നോർത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് സൗത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് ഈ വിതുക്കുകളിലും വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് അതിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി വരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പം പ്രധാന പുതിയ വീട് വയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അല്ല വീട് പ്രധാന വാതിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടേക്കും വീടിൻ്റെ പ്രധാന വാതിൽ നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ പകുതിയോളം മാറിക്കഴിയും എന്നാണ് പറയാവുന്നത് വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രകാരം ായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പകുതിയോളം മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പ്രധാന വാതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ആ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറും ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ലിവിംഗ് റൂം പ്രധാന വാതിലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലിവിംഗ് റൂം നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനിങ് റൂം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡ്റൂം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴപ്പോഴുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷ